ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாழைக்காய் கோலா உருண்டை கண்டிப்பாக இந்த கோலா உருண்டையை எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஃபீட்பேக்கை என்னோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு வாழைக்காவை குக்கரில் ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா அதை ஆறுனதும் தோலை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி துருவி எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் வாழைக்காய் கூட சேர்க்கறதுக்கு நம்ம ஒரு பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும் அந்த பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் நான் மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சோம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் வந்து கசகசா எடுத்திருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் அப்புறமா அரை கப் அளவு வந்து நீங்கள் துருவினீங்க அப்படின்னா அரை கப் இருக்கிற அளவுக்கான தேங்காய் குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா நான் அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறமா ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து தண்ணி ஊற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக மல்லித்தலையும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒன்று ஒன்று நம்ம துருவி வச்சுருக்க வாழைக்காலை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நறுக்கின வெங்காயம் கொத்தமல்லித்தலை கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க கூடவே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு அந்த கிளிப்பிங்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாவுலேருந்து குட்டி குட்டி உருண்டையாக நம்ம பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்கள் கையில் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப பெருசாகவும் எடுத்துடாதீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வேகாது ஸோ குட்டி குட்டி பால்ஸாக எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸில் எடுத்துக்கோங்க உருண்டை பிடிச்சாச்சு இதே மாதிரி நம்ம எல்லா பால்ஸும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் ஷேப்பாக வர மாட்டேங்குது ஒன்று குட்டியாக ஒன்று பெருசாக வருது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு குழி கரண்டி வச்சுட்டு அந்த குழி கரண்டியில் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா பால்ஸுமே வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து கூட நீங்கள் வந்து பால்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பாக வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் பால்ஸ் எல்லாமே இதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கடாயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு நான் என்ன சேர்த்துருக்கேன் என்ன நல்ல சூடானதோ ஒவ்வொரு பால்ஸாக வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஜென்ட்லாம் வந்து லைட்டாக மூவ் பண்ணி விடுங்க ஒரு பக்கம் குக் ஆனதும் நம்ம மறுபக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ குட்டீஸ் எல்லாத்துக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் குக் ஆகிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட கோலா உருண்டை உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க த